Hvad er forskellen på vekselstrøm og jævnstrøm? Et batteri leverer en jævnstrøm, fordi elektronerne vil blive tiltrukket af den positive på på batteriet og dermed forskydes fra minus mod plus. Og det vil sige, at elektronerne bevæger sig med jævn hastighed i samme retning, i hvert fald i gennemsnit. Men hvis man har en vekselstrøms kilde, og det kan man tænke på som et batteri, der hele tiden skifter polaritet, det vil sige, at polerne skifter hele tiden mellem at være plus og minus, så betyder det, at elektronerne ganske vist forskydes, men hele tiden ligger og skvulper frem og tilbage. Det er meget enkelt at beskrive en jævnstrøm manualisk. Det er nemlig bare en konstant funktion, altså en ret linje med hældning 0. Den type vekselstrøm, som man genererer på et elkraftværk, er sinusformet og kan altså beskrives med en sinusfunktion. Hvis man har en ohms modstand, så vil vekselstrøm og vekselspænding følges ad. Det vil sige, at hvis strømstyrken bliver større, jamen så bliver spændingsfaldet også større. Så når man kan beskrive vekselstrøm med en sinusfunktion, så kan man også beskrive vekselspænding med en sinusfunktion. Den lærer man nærmere at kende på A-niveau i matematik. Og det er altså sådan en bøgeformet graf. Her ses vekselspændingen, som den er i en stikkontakt, hvor den altså ligger og svinger mellem 0 volt og op til 325 volt, ned til minus 325 volt og op igen. Svarende til, at elektronerne, hvis det er en strøm, bevæger sig i en retning, der vil positiv og modsat i øh, en anden retning. Hvordan kan man så sige, at der er en, at en spændings en stikkontakt leverer et spændingsfald på 230 volt. Man siger, at der er 230 volt effektiv spænding. Og den kan man beregne ved at bruge den her formel her. Den kan man selvfølgelig udlede, men det vil vi ikke gøre her. Vi kan dog lige lave beregningen af, hvordan man finder effektiv spænding. Det er sådan, at øh, den maksimale spændingsforskel er 325 volt. Og det skulle så være lige med kvadratrød 2 gange effektiv spændingen. Og hvis vi vil finde effektiv spændingen, så skal vi altså sige 325 volt divideret med kvadratrød 2. Og det giver, når man runder af, 230 volt. Man kan tænke på det som, at man i gennemsnit har et spændingsfald på 230 volt. Men hvorfor har man to forskellige typer strøm? Ja, vekselstrøm bruger man, fordi vekselstrøm er fantastisk til transport af elektrisk energi. Der er næsten ikke noget tab, og det skal vi regne en opgave med. Og der er også rigtig mange elektriske apparater, hvor det ikke betyder noget, om det er vekselstrøm eller jævnstrøm, man sender igennem. I en elpære og en brødrester, så der er det sådan set lige meget, om elektronerne bevæger sig i samme retning eller ligger og svinger frem og tilbage. For det, de skal gøre, er, at de skal afsætte en effekt i blødtråden. Men der er andre elektriske komponenter, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med vekselstrøm, og hvor at der er krav om jævnstrøm. Det gælder f.eks. computer og mikrobølgeovne og en række andre elektriske apparater. Men fordi man, det er smart at have vekselstrøm, når man transporterer elek- øh, elektrisk energi, så må man altså lave... Øh, strømmen om fra vekselstrøm til jævnstrøm. Hvorfor er det smart at bruge højspænding, når man transporterer elektrisk energi, og hvad er højspænding i det hele taget? Højspænding, det siger man, det er, når man har spændingsforskel på 1000 volt eller derover. Argumentet for, at man skal bruge højspænding, når man transporterer elektrisk energi, er egentlig ganske simpelt. Øhm, vi har Effektformen, som er spændingsforskel gange strømstyrke, og man kan også få en ohms resistor skrive det som modstanden gange strømstyrken i enden. Hvis man nu ser på et elværk, så skal den levere noget effekt, og man kan sige, at øh, den effekt, som elværket skal udsende, skal dels bestå af den effekt, altså den energi per tid, man ønsker leveret, 
plus det tag, som der uundgåeligt vil være i de ledninger, der fører fra elkraftværket og ud til husene. Og man kan finde, hvor stort et tab, der er i ledningerne ved at bruge formlen r i igen. Her kan man se, at ja, modstanden af højspændingsledningerne er, som den er. Men jo mindre strømstyrke man har, jo mindre er tabet, og det afhænger endda af kvadratet på strømstyrken. Og eftersom effekten er givet ved spændingsforskellen gange strømstyrken, så er det sådan, at hvis man har en høj, et højt spændingsfald og en lav strømstyrke, så vil man have en lav strømstyrke, hvis man har den samme effekt. Så det gælder altså om at få mindst mulig strømstyrke. Og det kan man altså få ved at bruge en høj spænding. Over lange afstande i det danske elnet og også det europæiske, der har man et spændingsforskel på 400.000 volt. Men det er alt, alt for farligt i danske hjem, så derfor sørger man for at transformere strømmen ned. Og det vil jeg sige noget om, hvordan man gør i en anden video. Her ses et billede af det danske elnet. Over lange afstande så transporterer man energien ved et spændingsforskel på 400.000 volt. Så bliver det transporteret ned til 60.000 volt, til en transformerstol til 20.000 volt, og endelig ud til enten 230 volt eller 400 volt. Og det er lidt afhængigt af, hvad det er på områder, man er i. Som I kan se her, så er tegningen en smule forældet, fordi man her har elkabler som luftledninger. Mange steder er de nu gravet ned for at undgå, at de bliver ødelagt, f.eks. i voldsomt vejr. Hvad gør man så, når man står med nogle apparater, som skal bruge jævnstrøm, og det man har i stikkontakten, det er vækstrøm? Jamen så bruger man en omformer, og så er nogen kendt som en oplader, og I har... Mindst et par stykker derhjemme. Hvis man kigger på opladeren, så kan man se, hvad der foregår. Her der er et input på 200-240 volt vækstrøm, og det man får ud, det er 6 volt og 300 mA jævnstrøm. Jævnstrøm er markeret ved den lige streg, og vækstrøm er markeret ved den øh, krøllede streg. Så kan man jo spekulere på, hvordan man dog kommer fra at have vækstrøm til at have jævnstrøm. Det gør man ved at bruge to elektriske komponenter. En, der hedder en ensretter, og en, der hedder en udglatter. Ensretteren gør det, at den kun tager den del af strømmen, der går i den samme retning. Og det vil sige, at hvis man kun bruger en ensretter, så får man altså det her, i stedet for at få altså den strøm, der går i samme retning. Hvis man så bruger to ensretter, jamen så kan man få strømmen til at se sådan her ud. Og når man så har den, og endelig, så kan man bruge det, der hedder en udglætter, til at få en udglattet udgangsstrøm, som i hvert fald nogenlunde er en jævn strøm. Vi vil ikke gå i detalje med virkemåden af disse komponenter.